Velkommen til mail 2. Indret dine postkasser. Her nederst har jeg min mail klient, og du kan se, at den ikonen har en rød cirkel med et ettal i, der viser, at lige nu har jeg en en ulæst mail. Jeg trykker på ikonen for at åbne mailklienten, og over til venstre har vi et panel, hvor du kan se, at der er tre oplyste linjer. Den ene hedder Alle indbakker, hvor jeg kan se, hvis jeg trykker på den, alle de mails, der pt. ligger i en af de indbakker, jeg har. Og jeg har to e-mail-konti. Den ene hedder iCloud. pt. ligger der ikke noget i den. Og så har jeg en anden, der hedder info at easyright.com. Og der ligger nogle øh, e-mails i den. Men nedenunder er der en opdeling af de to konti, hvor du kan se her, at jeg har en masse postkasser. Og når jeg trykker på linjen, så trykker jeg på linjen igen, så bliver den foldet sammen. Og hvis jeg trykker på den en gang til, så bliver den foldet ud igen. Når man får den sammen igen og viser dig den næste, info at easyright.com, den ser lidt mere enkel ud. Der er en indbakke, der er et udkast, et mappe, og der er sendte, mails og reklamer osv. Men lad os antage, at jeg ønskede at lave en ny postkasse til at gemme øhm, specielle mails. Lad os sige, at jeg ville oprette en postkasse til Ferie mails. Det gør jeg ved at trykke her for oven, hvor der står redigere ved siden af postkasser. Og jeg kunne tilføje eksisterende postkasser med IP og nogle med flag ulæst. Hvis jeg trykker på OK nu, så kan du se, at de er dukket op her i panelet. Dem bruger jeg nu ikke til noget, så lad mig fjerne dem igen. Jeg trykker på de tre cirkler her, og trykker på OK. Jeg kunne også vælge en anden række, før jeg vise i her konti. Jeg synes nu, det er praktisk, at alle indbakker ligger øverst, men jeg kunne for så vidt lægge dem nederst. Jeg kunne lægge dem længere ned, men hvis jeg nu stiller den i midten, og jeg trykker på OK, så kan du se, at nu står alle indbakker i midten. Det ønsker jeg i virkeligheden ikke. Tilbage til den normale, og så siger jeg OK. Tilbage til at lave en ny postkasse. Når jeg trykker på redigere igen, når du ser her nede for neden, allerede er der en knap kommet til syne, der hedder ny postkasse. Den trykker jeg på. Placeringen lige nu er i den konto, der hedder info.avisevej.com og jeg kan give den en, et navn, og jeg sagde før, at jeg ville kalde den for ferie. Sådan der. Og arkivere. Og når jeg siger OK, så kan du opdage, at nu har jeg fået en ny postkasse. Her nederst, der hedder ferie. Jamen har jeg så en feriemail? Ja, lad os prøve at kigge i alle indbakker. Og jeg har her en, øh, jeg har faktisk i min udkast her, der har jeg en demo mail, jeg har benyttet tidligere. Så hvis jeg trykker på den, så kunne jeg sige, at ja, jeg får at vælge, at jeg kan slette den. Okay, så lad mig vælge en anden. Jeg har lavet en demo mail her, og op til højre kan du se, at der er en, over øh, panelet her, der er en ikon, og jeg trykker på den ene af dem her, der hedder Flyt, og så kan jeg vælge den, jeg lige har oprettet, den postkasse, jeg lige har oprettet, der hedder Ferie, og så smuttede den mail ud af mine indbakker, og hvis jeg går ned og kigger i den nederste nye tilføjede, postkasse, så vil du opdage, at min demo mail her, som kunne have handlet om ferie, den ligger nu der.
Hvis jeg nu ønsker at flytte den mail tilbage til, lad os sige, indbakkerne, så kunne jeg igen vælge ikonen heroppe til venstre for skrædespanden eller papirkåren der. Og så kunne jeg sende den tilbage til indbakken eller en af de andre. Sådan der. Og hvis jeg går over i postkasserne igen, vælger alle indbakker, eller alle indbakker, ja, så kan du se, at min demo-mail her, den er havnet tilbage i indbakken. Så med den i kogen, der, det vil sige den, jeg lige viste, der kan du altså flytte din mail til et eller andet sted. Lad mig også lige vælge at vise, hvordan du kunne vælge at slette en mail. Det kunne jeg gøre ved at trække til venstre i den, og hvis jeg trækker langt nok, så kan du se, at det så slet og slæber den, så forsvinder den. Det er den ene måde at slette en mail. Den anden måde, det er, at den mail, som jeg ønsker at slette, jeg ønsker ikke at slette den her faktura endnu, men lad, lad mig sige, at jeg ønsker at slette min demo-mail her, så skulle jeg bare trykke på, som den anden mulighed, papirkåren. Den er jeg med den af de her ikoner, de fem ikoner heroppe til højre. Så det prøver jeg. Og så er øh, den her mail væk. Det var det for denne gang. Tak fordi du kiggede med.